ಹಾಯ್ ಓಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರೂಮಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಟೂ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಾರ್ಡೋಬಲ್ ಜೋಡ್ಸಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾತಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ದಾರಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವನ ಜೊತೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಗದಲೇ ಇರೋದಂತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇವನು ತುಂಬ ಶೈ ನೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಇವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಕೋಪ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಬಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇವನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ದ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಕ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಹಾದ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಡಿಸ್ದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವನ ಕೈಲ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಈ ರೂಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾರು ಹರಡಿರ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಂದಿರೋ ಬಾಕ್ಸು ಬಾಟಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿರೋದು ಇದು ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಹಾಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಫಿನ್ಸ್ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಮಫಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬನಾನಾ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ ಮೆತ್ ಮೆತ್ತಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ಈವನ್ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಎಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೆನಿಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವಿದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಂಟದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನಾರು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋವೇವನ್ನು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೇಕ್ದು ಮೌಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಮೌಲ್ಡಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೋಕೋನಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಟ್ ನಾವೇ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಕನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ನಾವು ಕಪ್ ಕೇಕಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ವೆಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಕನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕಪ್ ಕೇಕೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಏನು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಬಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಅಂಟದೆ ಬಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಪ್ ಕೇಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬನಾನ ಅದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಸೀದೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬನಾನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಷ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಾಸಿಂದ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ವಾಪಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮನೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈಗ ಗಿಡ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಏನಾರು ರೋಗನ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರೀ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನಾರು ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸುಮ್ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಗಿಡಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೂ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೆರೆಸಿಂದ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಆಗಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸೊ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಫಿನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮಫಿನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬನಾನಾ ಮಫಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈದಾ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿರೋದು ಈಗ ನೀವೊಬ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಿಯನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮನೆಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನ್ನ ಮುಖನೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮನೆ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ನೋ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿರೋವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಭಯನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾವಂತೂ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹೋಗೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮದುವೆ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೇ ಒಂದು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಗಲಿಬಿಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹುಡುಗಿನ ಧಾರೆ ಏರ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೇ ಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಾ ನೀನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಈ ಸೊಸೆ ಆದವಳು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆ ತುಂಬ ನಂದಗೋಕುಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಆದವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಸೆ ಆದವರು ಅತ್ತೆನ ಹೀಯಾಳಿಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆ ಖಂಡಿತ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಬೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯನ ಆ ಮನೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬದಲಾದಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ರೆ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಆದವರು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತನೋ ತಲೆನ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತನೂ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸಾರ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಯ ಸೊಸೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೊಸೆ ನಾಳೆಯ ಅತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತ
ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೈಕಲ್ಲಿ ನಡಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇರೋವಂಥ ಜನ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕೇ ಜನನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇದೆ ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರುವಾಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ ಮಾವನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾದ್ನಿ ಮೈದನ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತನೋದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಬು ಬೇಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಓ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಸೊಸೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಮಾವನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಟಿಫನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಂತೂ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಕೆಲ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಫಸ್ಟಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬಂದಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗದೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕಲ್ದಿ ಕಲಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೋರು ಇಲ್ದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ನಾವು ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಆದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವೇನಾರು ಅತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ್ನೂ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬರೋವಂಥ ಸೊಸೆನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್
ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಂಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಗಿ ಕಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸುಖಕ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆನ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಅಂತನೋ ಎಲ್ಲೂ ಅನುಮಾನ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನೀವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಅಮ್ಮ ಮಗಳ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತೆ ಅತ್ತೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ಕೋತಾರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಎರಡು ಜಡೆ ಸೇರಿದ ಕಡೆ ಜಗಳ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ಯಾವತ್ತು ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮ ಅವರು ಏನು ಎದುರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಕೊಂಡಂಥ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ